，我家的这只鸽子可能真的是疯了。今天正在疯狂地追求一只斑鸠，这一只斑鸠每一次都会被吓走，然后鸽子就从后面不停地追。等一会儿斑鸠回来了，他们又继续上演。今天早上他们来来回回的都追了十多趟了。那个阳台上应该有斑鸠窝，之前我见斑鸠叼材料往那里飞。这只公鸽子生活过得可潇洒了，追完斑鸠之后，现在又来池塘里面游泳来了。这是完全不关心。自己的孩子有没有被饿死？还好他拐来的那只母鸽子比较靠谱，指望他的话可能真的靠不住。他最大的爱好就是咬人和沾花惹草。现在是更过分的，连野生的斑鸠都不放过。我都不能对他太热情了，只要是对他过于热情，他就疯狂的咬我，越咬越激动。别咬我了，我来看一下这鸽子最近是胖了还是瘦了，提一下。感觉最近还瘦了一点嘞，有点招架不住啊，把他赶走。等一会儿去看一下他的孩子，应该是母鸽子又要下蛋了，去看一下吧。刚刚过来一看，真的下蛋了嘞，这小鸽子都在地上，饿得哇哇叫啊。看来你的父母又准备养育下一代了，把蛋给它放进去。你们的速度可真快。这小鸽子，我只好把它带走，手痒了。这么大，养起来挺轻松的，而且我经常来看它们，这个家伙都不怕人，看起来挺亲人的。你这个小八哥神经病吧？滚，滚！这么小的鸽子，他也要欺负一下。<笑>来看一下你的儿子，我要把他带走了。啊，认识吗？看这个小八哥，也不知道发什么神经，还认不认识？他有点害怕，呵呵，刚从窝里面拿出来，他都不认识了。这鸽子就是个复制品，跟上一次手养的长得一模一样。以后你就跟着我混吧，啊，带他回家。刚把他们的孩子带走，公鸽子就回来了。好了，你们继续养育下一代。我希望下一代有不一样的颜色啊，不要每一次都是这个颜色。快回去吧。